Magandang umaga, partners! Magandang umaga, partners! Magandang umaga sa ating mga panahuyong pandangal, mga alawang sa Microsoft Teams, 
at sa ating mga taga-panood sa DepEd Philippines Facebook page mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Isang daan at limang putitong taon na nakalilipas, ipinanganak ang isa sa mga pinakamagigiting na Pilipino sa kasaysayan. Siya ay isa sa mga nagtatag na katutunan at itinuturing na kama ng himagsikang Pilipino. Ang kanyang kabitingan ay nababanaag hanggang sa ngayon sa puso at diwa ng mga Pilipino sa pagtugon sa krisis pangkalusugan na kinahaharap hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Tara! Ating gunitain ang kabitingan at kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio kaakibat ang kagawaran na edukasyon sa pumamagitan ng virtual symposium on the celebration of the 157th birth anniversary of God Andres Bonifacio. Mula sa Schools Division of Tambales, ako si John Paul Pahe. Ako si Donalyn S. Oliveros. At ako naman po si Julian M. Villanueva. Ang inyong mga kapagpadaloy ng programang ito. Bilang panimula, sabay-sabay natin awitin ng may masigining damdamin ang pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinira, na susundan ng isang panalangin at ng Region 3 March. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo. Tumayo po tayong lahat, ilagay ang kanang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silangalan, alam ng puso sa hindi mo'y buhay. Lupang hinirang, kuyata ng mag-ibig, sa manlulupi, itapasisigil sa lagat at bundok, sa siwoy at sa langit mong mukaw. May hirap ang mula at awit sa pagdayang minamahal. Ang isang ng wakaw at huwag tagumpay na nagtiningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may limatid. Itiling pa ng araw ng wal at ipagsinta. Buhay langit sa piling mo Ang inihaya na bag may mga api Ang mamatay ng dahil sa'yo O aming Diyos, amang kataas-taasan, ang pagsasama-sama namin ito ay aming inihahandog sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Labis ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at pagkalingang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Ang pagbupulong na ito ay inilalapit namin sa iyo upang maging instrumento ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tanggalin mo ang puwin sa aming mata nang kami malinawan at makakita sa pananaw at damdamin ng iba. 
alisin mo ang balagid sa aming mga pandinig upang aming maulinig, hindi lamang ang mga tinig, subalit ang nakakubling hinanaing, hinanakit at kahilingan ng aming kasapi. Gawin mong matalas ang aming mga pangamoy sa sanhi ng sigalot at hindi pagkakaunawaan. At upang malanghap namin ang samyo ng mabangong pananalita at pagpapahayag, gabayan po ninyo kami upang makita ng aming mga mata at marinig ng aming kenga ang mga aral na ibibigay ng aming mga tagapagsalita. Gabayan mo ang aming mga hakbang ng matiyak namin ang landas na aming tinatahak ay yaong iyong itinakda para sa aming mga yabag. Huwag mo sanang hayaan kami na maglakad ng mag-isa o di kaya'y mga basa dilim at matisod at idapa ng aming kahinaan. Ito ang aming panalangin sa pangalan Jesus na aming Panginoon. Amen.
privilege to have with us the father of the school's division of Zambales, who wholeheartedly accepted the challenge to host today's virtual event. Let us all welcome Dr. Leonardo D. Zapanta Sesopan. Sabi pinakamamahal na kanilid ng kagawaran ng Pagkasyon, Secretary Leonor Magdoles Leones, sa kanyang mga undersecretaries at assistant secretaries at mga direktor, sa aming masipag at magandang direktor ng Rio Tatlo, Dr. Riva Elektlar, at sa kanyang maganda rin assistant director, Dr. Rod Arason, sa mga superintendents at assistant superintendents, Sa lahat ng mga guro at iba pang mga kalahok sa pagbibigong ito, isang masaya at mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Tulay na kami ay nagagalak sa pagkakapili ng sangay ng sambales bilang pos sa pagdiriwang ng 157 taong pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ni God Congress Bonifacio. Ito ay may tatala sa kasaysayan ng sambales na minsan ay naging bahagi ang lalawigan sa pagdiriwang sa mahalagang araw ng isang bayani ng Pilipinas. Ang mga kontribisyon ni Dr. Andres Bonifacio sa pagkakaroon natin ng kasarinlan ay hindi matatawanan. Pinatunayan niya na ang antas ng kabuhayan ay hindi isang hadlang upang maipakita ang tunay na pagmamahal sa lupang tinukuan. Sa kanyang tulang may pamagat na pag-ibig sa tinubuang lupa, kanyang ginikayat ang kapwa Pilipino na magkilahok sa krusada upang makamtan ang tunay na kalayaan. Kaya, sa ngalan ng kagawaran ng edukasyon sa ngay ng Sambales, na binubuo ng may 344 na paaralang elementary at sekundarya, na may kabuwang 5,782 na guro, at 140,301 na mag-aaral, kayo ay aming magiliw na gina-welcome at kasabay ng isang panalangin na sana ay maging matagumpay ang pagdiriwang na ito. Uli, magandang araw sa inyo lahat. Thank you so much, Dr. Zapanta, our school's division superintendent, for the warm welcome. And to formally welcome us to this event, we are very pleased to have our ever-supportive Regional Director of Central Luzon, Ms. May B. Eklar, CESO 5. To our Honorable Secretary, Madam Leonor Magdolis Briones, to Attorney Gregorio Bonifacio, descendant of our hero, Andres Bonifacio, to Dr. Rene Escalante, Chairman of the National Historical Commission of the Philippines, to Under Secretary Tonisito Umali of the DepEd External Partners, Partnerships and Project Management Service, to Mr. Ruel Maranan, President of the Ayala Foundation, to Dr. Asher Javier, Freelance Governance Consultant, to Mr. Xiao Chua, History Professor of the De La Saltaf, to Ma'am Edel Carag, Director of the External Partnership Service, to SDS Leonardo Sapanta of Dep Ed Zambales, to our CLMD Chief, Dr. Librada Rubio, our Regional Araling Panlipunan Supervisor, Dr. Angel Burayag, to all our guests and participants to this virtual symposia on the 157th birth anniversary of Andres Bonifacio. Ladies and gentlemen, a pleasant morning. It is my profound honor to welcome you all as Region 3 hosts this meaningful event to commemorate the birth of one of the greatest heroes of our land. Andres Bonifacio. This forum, which highlights the life, heroism, and inspiration of the founder of the Katipunan, is the opportune time to remind our fellow men of the importance of patriotism and bravery, particularly during these trying times that we are experiencing. 
Andres Bonifacio's bold move to form and lead the revolution to defy the colonizers should always instigate our nationalism. Albeit we are confronted with a different context of colonization and modernization. As we turn over the digital Magiting modules, I would like to personally thank and commend all our Araling Panlipunan, Filipino and ESP teachers and supervisors, LRMDS supervisors, layout artists and illustrators who took part in the development and evaluation of the digital Magiting K-12 Sulong Edukalidad self-learning modules in Araling Panlipunan and Edukasyon sa Pagpapakatao. Your willingness to contribute your knowledge and talent in the development of these modules can be considered a sure way of showing your nationalism. These modules we have developed are not just outputs that we were tasked to finish, but these modules have been created and completed out of your fervent love and loyalty to our country. For this, congratulations to all of you. I would also like to extend our sincerest gratitude to our external partners, the Ayala Foundation, the National Historical Commission of the Philippines, and also the DepEd External Partnership Services under the leadership of Under Secretary Donisito Umali for pushing forward with this advocacy program that aims to develop nationalism in every Filipino. Through your various campaigns and efforts as our staunch partners in instilling the core value of pagiging makabansa, we can ensure that every Filipino learner, not just here in Region 3, but in the entire country, will be a patriotic citizen who has the courage and will to fight for his or her beloved nation. With this, I would like to congratulate you all for this successful endeavor and once again, a pleasant morning to one and all. Ayan, maraming salamat, Ms. Maybe Eklar, ang ating Regional Director para sa inyong napakainit na pagtanggap at pagbubukas ng ating programa. Tunay nga ang pangapartist, ito ay isang privilege para sa Region 3, no? Tama, partner. At napakaganda ng isipin na sa makunggita ng mga programang ito, napapasigli pa natin ang damdam ng mga Pilipino tungkol sa ating pagkilala sa ating sarili kasaysayan. Yes, at... Dahil dyan, ang, ang buhay ni Bonifacio ay isang inspirasyon sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga Pilipino na matunan na mag-iisang bayani sa makabagong panahon. Hindi lamang sa pwede tayong maging bayani sa mga simpleng paraan. Hindi po ba katulad ng pagtulong sa kapwa? Yes, partner. Lalo-lalo na ngayon sa panahon ng ating krisis, pangkalusugan, ito po ay titanghita natin sa ating mga kapwa Pilipino ngayon ang pagtutulungan at pagbabayunin natin. Okay, at dahil dyan, let us now have again Dr. De Prada M. Rubio to deliver the Statement of Purpose. Uh, good morning. Sorry for uh, I was disconnected <laughs> due to due to the internet for it uh, for internet connectivity. So thank you. Uh, my respect and greetings to our dear uh, Secretary, Madam Leonora Magdolis Briones, to the Undersecretary of Legislative Affairs, External Partnership and Project Management Service, Yusef Tonesito M.C. Umani, to the Director of the External Partnership Service, Director Idel B. Parag, the Chairman of the National Historical Commission of the Philippines, Dr. Rene R. Escalante, the President of Ayala Foundation, President to C. Malanan, to the descendant of our honorary today, Attorney Gregorio A. Bonifacio, our Regional Director, Dr. Maya Batenga Eklar, our Assistant Regional Director, Dr. Roda Tinason, our uh, Araling Panlipunan Regional uh, 
Education Program Super Supervisor and the Miss Congeniality of the CLMD, Dr. Angel Borayad, to the SDS of the Host Division, Dr. Leonardo Di Safanta, the PWGs, resource speakers, and uh, to all who are uh, watching from the different parts of our country to this uh, 157th birthday anniversary of that uh, Andres Bonifacio, a blessed and COVID-free morning. So before doing my task this morning, we would like to uh, thank the Deputy Central Office for the trust uh, always given to Region 3 in hosting events like this. Also this year, Region 3 was chosen as partner in launching the first digital marketing conference conducted by uh, Ayala Foundation Incorporation the first all-digital values and heritage conference in the whole country. Again, thank you. So why are we here and celebrate the 157th birth anniversary of that Andres Bonifacio? So the conduct of this activity has the following purpose. First, to inspire and teach the Filipino youth people to keep the ideals and teaching on the significance, bravery, and nationalism of that Andres Bonifacio. Second, to promote awareness of these commemorative events to the general public. Third, to enhance the knowledge and skills of elementary social studies and education sa pagpapakatao teachers through talks and messages from seasoned professionals. Fourth, to inculcate nationalism in the hearts of teachers, enabling them to influence the youth and students. And the last, to give the youth a chance to fully recognize the value of historical events. So I would like to conclude my task in saying, ang, pag, ang pagkamakabansa o makabayan ay di lamang dapat sa isip o salita. Ito ay dapat isagawa at maramdaman ng bawat mamamayan ng isang bansa. Gawin nating huwaran ang pagkamakabayan ng ating mga bayani tulad ni Gat Andres Bonifacio at huwag nating kalimutan ang kanilang kabayanihan. So good luck po sa organizer ng activity na ito. So to all of us, let's stay uh, uh, positive but not to COVID-19. So again, a blessed morning uh, to all. To all. Thank you, Dr. Librada, for clearly stating the purpose of this event. Yes, partner. To inspire our participants for this event, we are very privileged to have this set of dynamic people. And to begin with, one of our guests today is a graduate of Bachelor of Arts in Political Science in the year 1991 from the Polytechnic University of the Philippines who also took up Bachelor of Arts in Philosophy in the University of the Philippines, Diliman, in 1994 and finished his Bachelor of Law in the Institute of Law at San Sebastian College, Recoletos, in 1999. In 1994, he passed the civil service professional examination, while in the year 2000, he successfully passed with the bar examination. He is also a member of prominent organizations such as Kaan of 1896 as board of director and national auditor. Some of his achievements include being a delegate at the 8th International Youth Forum held at Seoul and Kyungju, South Korea in 1997. Also, he served as a lecturer at Museo Bambata in 1995 to 1996, a speaker during the lecture forum of the centennial celebration of 1896 revolution at Philippine Normal University in 1996, and at Far Eastern University in 1997, respectively. And partner, our guest is also a recipient of the Leadership Award from San Sebastian College Institute of Law in 1999 a chief investigator, legal assistant, head of human resources and legal department, an associate lawyer, a professor, city legal counsel, city legal officer, managing lawyer of various renowned institutions, and currently the election officer for 
of the Commission on Election at the 4th District of Manila. Ladies and gentlemen, let us put our hands together for the descendant of Gat Andres Bonifacio, Attorney Gregorio A. Bonifacio. Mm -hmm. Uh, sa atin pong mga tagapakinig sa kagawaran ng edukasyon, sa inyo po mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagdiririwang po natin ang ikasandaan at limamput titong taong kapanganakan ng ating bayanin si Agat Andres Bonifacio sa panahon ng dinaranas nating pandemya at mga nakaraang sakuna. Pero sa balit, ang lahat ng ito ay hindi naging hadlang para sa Region 3 DepEd upang makaisip ng mga revolusyonaryong idea na maiparating at mailahad sa sambayanan yung adhikain ni Andres Bonifacio. Ganun, ganun po, katulad ni Agat Andres Bonifacio, sa murang edad, siya ay naulila pero hindi po ito naging hadlang upang bukawin niya ang damdamin ng ating mga kababayan upang ipaglaban ang ating kalayaan. Sa kanyang mga naisip na idea na naging kaganapan na pukaw po niya ang ating mga Sambayanan at ang lahat po ng mga tinatawag niyang Tagalog, katulad po ng mga Kapampangan, Ilocano, Bicolano, Tausog, ay tinawag po niyang Tagalog. Tagalog sapagkat ito po ang naisip niyang magiging sandigan ng sambayan ng Pilipino upang mapalaya ang ating bayan sa mga Kastila. Ang Hamon po ni Andres Bonifacio sa atin ay magkaroon lagi tayo ng mga revolusyonaryong idea, makabagong pananaw kahit na tayo ay dumaranas ng mga sakuna, kahirapan. Sapagkat ang edukasyon lang po na itinuturo ng tulad nating mga kaguruan ang siyang magsasalba sa atin upang mas lalo pa nating mapanatag, uh, mapatatag ang ating bansa. Sa ganito pong paraan, hinihikayat po natin ang lahat ng mga kaguruan na lalo pang ituro at isabuhay ang mga aral na iniwan sa atin. Hindi lang po ni Agat Andres Bonifacio, pati po ng mga ating iba pang mga bayani. Muli po, um, isang malugod na umaga sa inyong lahat at mabuhay po ang DepEd. Maraming salamat po. Maraming salamat, Atty. Bonifacio, sa pagbabahagi na inyong puno at naway maipagpatuloy nating lahat ang pagsasabuhay sa kagitingan ni Gat Andres Bonifacio. Okay, so at this juncture, let us lend our ears to one of the pillars of the Makiting programs of the Department of Education, the free-hearted president of the Ayala Foundation, Mr. Ruel T. Marana. Isang magiliw na pagmati mula sa Ayala Foundation. Kami po ay nalulugod at tuluyang namamayagpag ang sinimula nating programang Maging Magiting. Ito po ay yung sa pagpapalawig ng pagmamahal sa ating bayan, sa pamantayan ng mga magandang asal at turo ng Diyos para sa ating kapwa at kalikasan. Ang kabayanihan na isinabuhay ni God Andres Bonifacio ay dapat tularan ng mga darating na henerasyon ng mga Pilipino. Ang itinaguyod niyang pagmamahal at pagpapaunlad sa ating bayan 
ay may pamantayan ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, at kasaysayan. Binabati po namin ang kagawaran ng edukasyon sa pamumuno ng ating kalihim, Binibining Leonor Briones, kasama po ng ating pangalawang kalihim, Ginoong Tony Umali. Naniniwala po kami na sa pagpapalaganap ng istorya ng ating mga bayani ay higit pong magbibigay sigla sa pagpapaunlad at pagmamahal ng ating inang bayan. Kaya muli, kami po ay humihikayat sa lahat. Sana po lahat tayo ay manatiling maging magiting sa isip, sa salita, at sa gawa. Bawat Pilipino, mabuhay po kayo. Thank you so much, Mr. Maranan. On behalf of the Department of Education, we would like to extend our heartfelt gratitude for fueling our endeavors and for providing continuous support. We are truly honored to be joined by the Chairman of the National Historical Commission of the Philippines. Ladies and gentlemen, let us see to the words of Dr. Rene R. Escalante. Magandang araw sa ating lahat. Karangalan ko po na magkaroon ng pagkakataong makausap ngayong araw ang mga kawani ng Departamento ng Edukasyon at ang mga guro na kalahok sa virtual symposium na ito. Nagpapasalamat ako sa paglalaan ninyo ng oras kahit na abala kayo sa paggawa at pagmumonitor ng mga module ngayong panahon ng pandemic. Mahaba ang kasaysayan ng pagpapahalaga ng mga guro at paralan sa kasaysayan at alaala ng ating mga bayani. Kasabay ng pagtatayo ng mga gusaling gabaldon na unti-unting binabalik sa maayos na anyo sa pangunguna ng DepEd ay ang pagtatayo ng mga busto o istatawa ni Rizal at ipapang bayani. Nang malaon, ipinangalan na sa iba't ibang kinalang Pilipino ang mga pampublikong paralan upang doon pa lamang ay maalala na natin sila. Matagal na rin nagkasagawa ng mga lokal na palatuntunang pag-aalala ang mga paralan sa mismo nilang kampus. Marahil ay magandang may balik ang tradisyon ito kapag wala na ang pandemya. Sa kasalukuyan, Malalim at hindi matatawaran ang pagtutulungan ng NHCP at ng kagawaran ng edukasyon sa pagunita ng mga makasaysayang anibersaryo sa ating bansa. Pambansa man ito o lokal ang saklaw. Sa pandemya, laging mayroong dumadalong kaguruan at minsan ay mga mag-aaral sa mga ritual ng pagugunita sa tuwing araw ng kalayaan at inaabangan din ng marami ang kios o booth ng DepEd sa pamalaang programa at serbisyo. Madalas din nagiging kalahok ang mga guro at estudyante sa mga lektura at workshop na inoorganisa ng NHCP at ng mga museyo nito. Nabanggit din sa akin minsan na mayroong mga guro at estudyante ng lungsod ng Kagi na madalas nag-aalay ng kulaklak sa mga anibersaryo ng kapanganakan at kamatayan ng ating bayan. Umaasa rin tayo na patuloy na magtutulungan ang NHCP at DepEd, kapwa sa antas ng pambansa at lokal. Hindi lamang sa mga taunang pambansang pagunita, kundi sa mga espesyal na pagunita o milestone event, katulad ng Quincentennial o, o ang ikalabing ika limang daang anibersaryo ng labanan sa Makan at mga kaugnay na kadanapan. Sa mga halimbawang aking nabanggit kanina, makikita ang pagmamahal sa kasaysayan ng ating mga guro. Paraan ang virtual symposium na ito upang palalimin pa ito at ipasa sa kanilang mga mag-aaral kahit na limitado ang pamamaraan dahil sa lumalaga, lumalaganap na pandemyang COVID-19. 
Pagaman ang paksa natin ay ang mga pambansang bayani, gaya ni Bonifacio at Vidal, na huwag mahikayat din natin na saliksikin ang ating mga kasaysayang lokal, kilalanin ang mga bayani mula sa ating pamayanan, at iugnay ang kasaysayan nito sa kasaysayan ng ating bansa. Nawa makatulong ang mga palatuntunan sa gaya nito upang malaman ang katotohanan tungkol sa ating kasaysayan. Paunawaan ang halaga sa pagsariwa at alaala ng mga bayani at dakilang Pilipino at makaisip ng mga paraan upang parangalan sila hindi lamang sa pag-aalay ng bulakla, sa pagtataas ng watawat at naway matuto sana tayo sa kanilang mga ginawa at tama man ito umalik. At isabuhay natin ang kanilang kabutihan sa pang-araw-araw nating buhay. Muli, magandang araw at salamat po sa inyong lahat. Thank you, Dr. Escalante. We truly appreciate your presence in this historical event. This momentous event would not be possible without the guidance of our Secretary of Education. She is a Professor Emeritus at the University of the Philippines National College of Public Administration and Governance in March 2013 at the present. Apart from this, she was one of the members of the Board of Regents at the Universidad de Manila. She served as the chair of Siliman University Board of Trustees in 2001 to 2016. She also acted as the director of the Center for Policy and Executive Development, National College of Public Administration and Governance from July 2002 to May 2005. Finally, she was once the vice president for administration and finance at the University of the Philippines in the year 1996 to 1998. She served the government as the treasurer of the Philippines at the Bureau of the Treasury from August 1998 to February 2001. At the same time, she was also assigned as the presidential advisor for social development with cabinet rank at the office of the president of the Philippines in August 1998 to January 2001. Lastly, she handled the office of the secretary of the Commission on Audit from 1978 to 1987. She held positions in civil society as the former lead convener of Social Watch Philippines, co-coordinator of Social Watch Asia, and member of the International Committee of Social Watch in the year 1996 to 2016. She performed duty as the chair of the People's Public Finance Institute in 2013 to 2016, and president of the Freedom from Debt Coalition in 1998, 1988 rather, to 1996. It is with great honor to introduce to you the light that guides the Department of Education in fulfilling its mandates, Secretary Leonor Magdolis Briones. <music> Sa ng uh, Department of Education, uh, binabati namin at nag-good morning kami sa ating uh, partners, si um, Dr. Rene Escalante from the National Historical Commission. Palagi tayo nakikita sa mga uh, celebration sa mga pag-alaala ng uh, mahalagang historical events. And Mr. Ruel Maranan, President of the Ayala Foundation Incorporated. And lalo na sa mga descendants, kamag-anak ni Kat Andres Bonifacio, uh, na pinangunahan ni Attorney Gregorio Bonifacio. Uh, kasama din natin ang ating uh, experts sa history, uh, galing sa UP, si Mr. Xiao Chua. 
uh, pasalamat din ang ating uh, paabot kay um, RDMA uh, Aklar ng Region 3 sa Division of Zambales na sila ang nangunguna sa celebration at pag-alaala na ito. Lahat ng ating araling panlipunan at edukasyon sa pagpapakatao supervisors and teachers as well as our learners. Uh, we are uh, in a sense uh, implementing uh, the orders of Administrative Order Number 23 creating a steering committee on national observances where uh, DepEd is one of the members. Uh, Section 5 ng AO na ito nagsasabi na lahat na government agencies ay dapat makikikooperate at support sa uh, gawain ng committee na ito. Uh, for the very first time, and I am happy that it happened when I was Secretary of Education, we are conducting this symposium on the life of God Andres Bonifacio, uh, led by the Office of Undersecretary Tony Umali. We have invited speakers, historians, who will tackle different topics on the life, the works, and heroism of the father of the Philippine Revolution, Nasigat Andres Bonifacio, and how the youth of today can apply his wisdom, compassion, integrity, and love for this country. We have always believed that our learners and students, alam naman natin na may debate kung sino sa ating mga bayani ang pinakadakila, ang pinakaama ng ating bansa. Uh, tatlo sila na palaging uh, minimension, um, si Jose Rizal, si Gat Andres Bonifacio, at saka si Apolinario Mabini. Ngayon, alalahanin natin si Gat Andres uh, Bonifacio. Uh, sa panahon namin, uh, sa aming henerasyon, ang tinuro sa history ay yung uh, pinaka-famous na libro ni Tidoro Agoncillo na Revolt of the Masses kung saan uh, in-emphasize niya ang heroism, ang pagkabayani ni God Andres uh, Bonifacio. At saka yung buhay niya as uh, a defender of our country, as a leader of the uh, fight for revolution, for uh, independence of the Philippines vis-a-vis -vis Spain, and his trial uh, and tragic death which forever changed Philippine history. Ako, uh, lumaki sa ganyang um, framework, uh, lalo na nung ako ay nasa UP na, galing sa Silliman uh, University. Uh, marami nang nasulat tungkol kay Andres Bonifacio, hindi lamang sa ng mga historians, hindi lamang sa mga um, mga nagdo-document sa buhay niya, kundi sa literatura, sa arts at saka sa culture. Hindi ko malimot-limutan, pinaka-dramatic at saka very moving na uh, play na napanood ko ay sa ating um, dula ang UP, yung ang tawag ay paglilitis, yung trial ni Andres Bonifacio na napaka-tragic uh, ang ending at uh, nalaala ko na iyak ako ng iyak. Uh, hindi ko rin uh, malilimutan yung uh, uh, awit na tungkol din kay uh, Andres Bonifacio yung sinasabi, walang pag-ibig pa ang hihigit ng pagmamahal sa inang bayan. Paboritong paborito kong kanta ito na inawat, inawit nila ni um, Karina uh, <coughs> David Constantino na uh, hanggang ngayon ay popular na popular pa. Walang pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagmamahal sa ating bayan. Napakaganda, especially if sung in the original uh, Filipino. Uh, isa ding memorable na um, link ko sa, uh, kay Andres Bonifacio 
in a very personal way, ay uh, siguro um, nakarinig na kayo, uh, naalalaman ninyo na mayroong isang musical, uh, parang opera, na sinulat ni, kinompose ni Jerry Dadak, uh, complete with a uh, full orchestra, full cast sa buhay ni Andres Bonifacio. Uh, nung una itong um, uh, na-perform, Uh, doon sa Cultural Center of the Philippines, ako ay uh, secretary sa commission ng audit kasi sa haba ng buhay ko, marami akong mga institutions na sinilbihan. At bilang secretary of the commission and audit, nag-sponsor kami ng ilang performances. Uh, kami ang uh, nag-gasto sa pag-stage ng musical na ito. Ay sana, kung alam ko lang, sana uh, maaawit natin ang mga awit ng uh, musical o opera na Andres uh, Bonifacio uh, ni Jerry Dada. Uh, ako ay presidente ng Manila Concert Choir at uh, isa sa mga paborito naming awiting Pilipino ay galing sa musical na ito uh, tungkol kay Andres Bonifacio. Napaka-moving, nakapag Napaka-steering, napaka-exciting itong um, play na ito. Uh, there was a time na every year talagang uh, piniperform ito sa CCP at saka sa iba't ibang venue. Kami naman sa Manila Concert Choir, inawit namin ang mga awitin ito sa musical na Andres Bonifacio sa iba't ibang lugar uh, kasama na sa Luz Auditorium sa Silliman University at sa kasa film life uh, auditorium na uh, rineplay kung baga uh, uh, pinerform namin itong mga awiting ito na napakaganda na nakaka ano sa damdamin at nagpapalaala natin na si Andres Bonifacio ay bayani talaga at nagmamahal sa ating bayan kaya uh, maraming salamat hopefully next year Uh, paghahandaan lalo ng, ng Department of Education ito dahil maraming paraan na maalaala natin ang buhay ni Andres Bonifacio uh, in addition to mga symposia, mga study, mga uh, researches ng ating historians but also through theater. Uh, yung sinabi ko na nga, yung ang paglilitis a very powerful play on the trial of Andres Bonifacio. Uh, yung musical na um, sabi natin opera na sinulat, kinompose ni Jerry Dada kung saan napakaganda yung mga awitin. Kasama na yung kanyang uh, mga love songs doon. At madaling madaling masundan dahil Pilipinong Pilipino talaga ang tunog. At saka halimbawa yung awiting walang pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagmamahal ng ating bayan na kinanta naman ng inang laya ng na sina uh, uh, Karina uh, Constantino <coughs> nung uh, 1970s. So um, sa susunod, magiging mas uh, uh, rounded, mas varied siguro ang ating celebration In the meantime, salamat sa ating National Historical Commission, salamat sa Ayala Foundation, salamat sa ating Region 3 uh, unit na headed by uh, R.D. May uh, Eklar sa Division of Sambales. Salamat sa pagpaalaala sa ating bansa na mayroong isang bayani na ang pangalan ay God Andres Bonifacio. Maraming salamat. Tunay na walang pag-ibig ang hihigit pa sa pagmamahal sa inang bayan. Lakat kailan salamat, Secretary? Daghang salamat, Secretary. Lakwas salamat. Thank you very much, Secretary Briones, for gracing this event. We shall now proceed to the lecture proper. But before that, we would like to inform our participants that you may post your queries on the comment section of the DepEd Philippines Facebook Live 
and also on the chat room of Microsoft Teams. Also, we are encouraging the partner, our participants, to please specify in your comment or in your chat the speaker to whom you want to address those questions. Later on, we will be addressing, answering those questions during our roundtable discussion. Our first speaker is the president of Elkhorn Governance Consults Company and is a freelance international consultant on governance and local economic development or LED based in Omaha, Nebraska, USA. He has developed the LED framework for LGUs in the Philippines, the partnerships framework for basic education in the Philippines, the governance chapter of the 2017 to 2022 agriculture and fishery modernization plan of the Philippines and the small business development model for communes in the kingdom of Cambodia. Currently, partner, he is a consultant to the Department of Interior and Local Government, Local Government Academy, Department of Social Welfare and Development, Department of Education, the Asia Foundation, Ministry of Rural Economic Development of the Government of Cambodia, and serves as advisor to many local government unit officials in the Philippines and in Japan. He has served as consultant to various international agencies and in the government of Japan, Indonesia, and Cambodia. Not only that, he has also served as consultant to the offices of the secretaries of the government of the Philippines, such as NEDA, DOH, VA, and VILG. He is a retired professor of governance at UP Los Baños, but still teaches as affiliate and visiting faculty in various universities in the Philippines. He has earned a degree of Doctor of Philosophy in International Development from Nagoya University, Japan. Join me as we welcome Dr. Acer B. Javier. ang Pilipinas sa uh, araw ng selebrasyon ng ika-157 birthday ni ng ating dakilang bayani Andres Bonifacio. Ang aking pag-uusapan po ng ngayong araw na ito ay isang paggunita at pag-alala sa mga mahuhusay na mga ginawa ng ating dakilang bayani si Andres Bonifacio at kung paano ang kanyang buhay ay magiging isang salamin. Itong konsepto ng nasyonalismo ang siyang magbibigay sa atin na kung paano natin pwedeng labanan ang ating kinakaharap na krisis na COVID-19. Maaring maaalala natin ang buhay ni Andres Bonifacio hindi lamang sa paghawak niya ng gulok at pagiging matapang kung hindi ang kanyang buhay na kung saan ay inilahad niya hindi lamang para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang kamag-anak at mga kaibigan, bagkus ipinakita niya ang kanyang pagmamahal para sa kanyang bayan. Napakaganda ng tulang ginawa ni Andres Bonifacio. Damang-dama ang pag-ibig sa bayan. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Kapag tinignan po natin ang mga titik, ito ay halaw kung paano niya binuhay at ipinakita ang kanyang pagmamahal sa sariling bayan. Matatandaan po natin na si Andres Bonifacio ay bata pa lamang ay ipinakita na niya ang kanyang angking galing sa at creativity sa pamamagitan ng kanyang pusay, ng kanyang kamay, sa pamamagitan ng craftsmanship at ng visual arts. Bata pa lamang sila ay sila ay nagbebenta na ng canes at ng mga paper fans, mga pamaypay upang maipantusto sa kanilang pamilya at maidagdag sa kanilang hapagkainan. Habang lumalaki si Andres Bonifacio, 
siya naman ay pinakita niya kung saan ang sipag at ang tiyaga at ang self-reliance bilang isang agent o mandataryo na siyang tawag noon at isang budigero or store clerk ngayon sa pagtatrabaho niya sa Fleming and Company, isang British company at Fressel and Company, isang German company. Pangatlo, makikita po natin si Andres Bonifacio ay nagpakita ng tinatawag natin ngayon na self-directed learning. Hindi man siya nakapagtapos ng mataas na formal na edukasyon. Makikita po natin si Andres Bonifacio ay nagsikap para paunla rin ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa pag-aaral at pag-aanalisa ng nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, ito ay ating isinusulong ngayon sa DepEd kung mapapansin po ninyo. Ganon din ang self-reliance at ang creativity sapagkat hindi natin magagampanan before even the pandemic happened ang kahirapan ng buhay. Sa kinakailangan lagyan natin ng inovasyon, lagyan natin ng tiyaga, lagyan natin ng pag-aaral at higit sa lahat, si Andres ay pinakita niya ang kanyang concern for others nung siya ay malaki na, nakikita niya na ang injustice, ipinakita niya ang, ang pagtatatag ng La Liga Filipina at katipunan dahil sa kanyang pag-alala sa kanyang kapwa o yung tiyatawag nating concern for others. Dahil hindi tayo mabubuhay kung ang ating iniintindi ay sarili lamang. So bata pa si Andres ay pinakita na niya ang concern for others. Hindi man siya ang unang nahalal na pangulo sa katipunan, ay, siya ay ikatlo hanggang later ay siya ay naging supremo kung saan pinakita niya ang kanyang leadership. At ang higit sa lahat sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapakita ng kanyang kabayanihan ay yung tinatawag nating pagsakripisyo ng kanyang sarili para sa society sa pamamagitan ng pagkamta ng independensya sa kolonyal na mga mananakop upang magkaroon tayo ng sarili nating kalayaan. Ngayon po, pag inaral po natin ang buhay ni Andres Bonifacio at ang lahat ng ito, makikita po natin buhay na buhay kung paano si Andres ay nagbigay ng salamin. Ramdam na ramdam natin na ito pa rin ang mga dapat na hawak nating pamantayan para tayo ay babuhay sa ikadalawampot isang siglo. Paano naman po natin makikita ang buhay ni Andres Bonifacio sa panahon ng COVID-19? Marami ang nagsasabi na ang unang kahirapan na nararamdaman ng taong bayan sa panahon ng krisis at ng COVID-19 ay yung tinatawag po nating anxiety o sa wikang Tagalog ay yung pag-aalin langan natin pagdating sa ating kalusugan. Tayo po ba ay magkakakontrak ng COVID? So ito po yung tinatawag nating pag-iingat sa ating sarili. At ito ang unang indikasyon kung ang isang bayan ay makakadevelop ng sarili-sarili nilang nasyonalismo sa kanilang bayan. Kapag ka bumababa ang pag-aalinlangan, ay tumataas ang kanyang pagtitiwala sa kanyang bayan. Pangalawa po ay yung niyatawag po nating pag-angat ng isang bayan o yung concern sa food and economic security. Mapapansin po natin ang mga bayan na kung saan ay hindi sila nagugutom sa panahon ng krisis o ng pandemya, ay tumataas o umaangat ang kanilang pagtitiwala sa kanilang mga leaders, sa kanilang mga gobyerno. At ito ang nagiging dahilan kung paanong aangat din ang nasyonalismo o ang pagmamahal sa sarili niyang bayan. Pangatlo po ay mararamdaman po natin ang ating pagkakawatak-watak o pagkakaisa kung ang ating konsepto ng stabilidad at ng ating well-being o yung ating nararamdaman sa ating isip, sa ating puso, sa ating paggawa at sa ating kalusugan, kung ang ating pakiramdam tayo ay stable, then mababa ang ating potensyal kung, kung tayo ay magkakawatak-watak o yung division or tayo ay patungo sa unity o pagkakaisa. Kapag nagkatugma ang lahat ng ito sa ating paniniwala na tayo ay mabubuhay, tayo ay magkakaroon ng recovery o ng pag-angat at tayo ay magkakaroon ng, ng stabilidad, then tataas ang ating pagmamahal 
sa ating bayan. Ito ang pwede nating isalamin sa buhay ni Andres Bonifacio simula nang siya ay bata at hanggang siya ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa bayan. Ngayon sa ika-157th birth anniversary ng ating dakilang bayaning si Andres, kilalanin po natin ang kanyang buhay at kung paano natin lalabanan kagaya ng kanyang paglaban sa pananakop ngayon naman ay sa COVID-19, makikita po natin na ang mga mahuhusay na bayan ay merong mahuhusay na mamamayan. At ang higit sa lahat, kinakailangan magkaroon tayo ng pag-unawa sa ibang tao, sa kanilang nararamdaman, sa kanilang pinagdadaanan upang tayo ay magkaunawaan. Ito ang buhay ni Andres Bonifacio at ito pa rin ang buhay na dapat nating dakilain at gayahin sa ating sarili. Marami pong salamat. Maraming maraming salamat po, sir. Tunay na ang buhay ng ating bayaning si God Andres Bonifacio ay sumasalamin Lalo na sa ating mga Pilipino, sa katatagan at tibay ng loob ng mga Pilipino, lalo sa gitna ng pandemya. Ano masasabi mo, partner? Hey, partner, lagi natin dapat tandaan no? na dapat tayo magmalasakit sa ating kapwa. Lagi natin tatandaan uh, na hindi tayo, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Yes, at nasabi rin ni Dr. Ravier, nabawasan natin ang ating alinlangan at pagtaas ng tiwala sa gobyerno. Ito ay may hahalintulad natin sa paglaban sa COVID-19 gaya ng ginawa ni Bonifacio na paglaban sa mga mananakop noong panahon ba? Yes. Also, gusto ko lang din idagdag, no? Mahalagang magkaroon tayo ng maayos panatag at syempre positibo mentalidad. Ayan, muli po, Dr. Javier, maraming maraming salamat sa napaka-komprehensibong pagtalakay sa buhay ni Bonifacio maging sa mga isyu patungkol sa nasyonalismo sa gitna ng pandemya. And moving on, we are equally fortunate to have with us our next speaker. He passed the California State Bar Examinations on February 2004, took oath, and admitted to practice law and as member of the California State Bar on June 1, 2004. He qualified to practice federal law in the United States Federal Court Eastern, Southern, and Central District of California and became a member of the American Bar Association in 2004. He finished his Bachelor of Science in Legal Management at the Ateneo de Manila University and completed Juris Doctor degree at the Ateneo Law School. He obtained a doctorate degree in public administration, honoris causa, by the Polytechnic University of the Philippines on April 15, 2015. And also, he was featured by the Philippine Star, one of the leading missions in the Philippines, as one of the most accomplished and notable Filipinos who best represent the state of the Filipino today. He is also a former part-time lecturer at the Graduate Program of the University of the Philippines, National College of Publication, Administration, and Governance, and at the Polytechnic University of the Philippines for the degree of Master in Educational Management and Doctor in Educational Management. Yes, partner. Now, distinguished guests and participants, let us witness the Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships and Project Management Service of the Department of Education, Under Secretary Tonicito M. C. O'Malley, Squire. Hello po. Magandang uh, umaga po sa ating lahat. At uh, sa totoo lamang po, uh, I'm very excited with what's going on right now. Uh, dahil sa una pong pagkakataon sa ilang uh, taon na rin po ang na, nakalipas na atin pong uh, pinagbubunyi ang uh, November 30 uh, bilang uh, anibersaryo ng kapanganakan ng ating uh, bayaning si God Andres Bonifacio 
ay ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong kalawak at siguro dahil na rin po sa sitwasyon po natin ngayon ay madali tayong magsama-sama buong Pilipinas na pag-uusapan po uh, sa ganitong uh, pamamaraan ang uh, ating uh, God Andres uh, Bonifacio ang kanya pong buhay, ang kanyang mga ginawa at paano ba tayo mabibigyan ng uh, inspirasyon po nito. At uh, ngayon pa lamang ay pinapasalamatan po natin ang ating uh, kalihim Leonor Diling Magtolis Briones sa kanya pong uh, suporta sa mga aktibidad pong ito uh, na nung una nga po lamang ay uh, nag uh, nagchat-chat po kami rito ngayon ni Ma'am Sel ay pinag-uusapan po lamang ng ating external partnership service at yung maging magiting campaign po ng Ayala Foundation at pinag-uusapan natin paano pa ba natin uh, magagawa ito sa isang pamamaraan na mas epektibo, may impact ika nga sa ating mga kababayang Pilipino. At ito na nga uh, nangyayari uh, na po ito. At uh, kaya pinasasalamatan po uli natin ang ating Ma'am Liling Briones sa kanya pong pamumuno at pagbibigay ng inspirasyon para mangyari po itong mga aktibidad na ito. Atin pong pag-usapan, uh, maganda po yung mga nabanggit na po ni Doc Acer. Uh, may uh, mga uulitin po ako sa kanyang sinabi at siguro uh, bibigyan ko na lamang po ng ilan pang mga konteksto kung paano po itong mga bagay na ito ay magbibigay ng inspirasyon sa ating mga Filipino. Uh, let's try to view address Bonifacio, his qualities as a person, first as a person of faith. Ang uh, gusto ko rin po palang sabihin na uh, yung uh, aking uh, ibabahagi po sa inyo ngayon ay uh, marami po tayong uh, Uh, ginawang pagsasaliksi ang ating pong, uh, technical uh, team. I'm very proud of my technical team. Uh, John Levy, si Ma'am Dines at si Ma'am Max ay talagang uh, nagsaliksi po dito at uh, tayo po ay nag-rely uh, din ng uh, madami kay uh, Ginang Piedad Pugay sa isang uh, article na nalathala po sa website ng ating National Historical Commission of the Philippines sometime in 2012. Uh, but let's talk about now Bonifacio together with all the research that our team, just like I mentioned to you, did. As a person of faith, gusto po nating sabihin na si God Andres Bonifacio ay isa pong tao na talaga pong matindi ang pananalig sa Diyos. Maski nakikita po natin siya na i, apa, sa mga storya, sa mga pelikula na napakatapang, handang uh, ibuwis ang kanyang sariling buhay para sa ating bansa, armado lamang ng gulok, samantalang ang makalaban ay baril, ay buong tapang at walang takot na nakikipaglaban, siya po ay mayroon pong matinding pananalig po sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya sa kanya pong dekalogo ng katipunan, dekalog of the katipunan, which should embody the teachings about the principles uh, to which katipunan as, as or, or organization believe in, parati po niyang sinasabi sa ating mga kababayan na mahalin ang Diyos and show compassion especially for the needy. Pagmamalasakit lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. At sa kanya pong pananalita, Uh, sa, sa, sa kanya pong mga isinulat, kalimitan po, you have, you have to excuse me here, ah. this is live, I, I just have to take this, ah. sadali lang po, ah. M mayor, 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 mayor I'm, I'm, I'm talking right now, tatawagin kita, ha? kasi din, na po kayo, 
uh, ganyan po talaga siguro ngayon ng uh, panahon po natin uh, ipagpaumanin po ninyo. Sinabi po niya yung ilan po sa mga keynote ng atin pong uh, uh, bayaning Andres Bonifacio, you will know the truth and the truth will set you free. He was quoting Jesus Christ when he wrote those wordings. And he even said, this is now the time to begin spreading the noble and great gospel that will tear apart the thick curtain that obfuscates our minds. Uh, inuugnay niya po yung uh, kahalagahan ng pagsasalita ng katotohanan nung panahon na yon na tilang hindi pa po nauunawaan ng ating uh, mga kababayan. Ganun po yun eh. Minsan inaapi na po ang ating uh, mga kababayan at uh, alam po natin yan, iba't ibang bahagi ng ating kasaysayan. Matiisin po tayo. Uh, at uh, minsan, maski hindi na po tama, halimbawa, ang ginagawa ng uh, base ho sa mga nakaraang uh, 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 kasaysayan po ng Pilipinas, uh, titiisin po natin lahat yan. At yan ang gusto pong ipakita ni, 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 ni God Andres Bonifacio. And he is relating that to uh, Christ's teachings about telling the truth as the truth shall set you free. Mayroon pa nga po siyang inilagay sa isang uh, kanya pong akda, tapunan ng lingap. Sinabi niya po rito, ang lingap mo po na nanungong langit, Diyos na po unkoy, huwag ipagkait sa mga anak mong napatangkilik na huwag lumagos sa masamang hilig. Para po ito, ang sabi po ng mga nag-analisa nito, kabuuan dahil wala po tayong pagkakataon ngayon para tingnan yung kanyang akda, yung kanya pong patuloy na pagdarasal sa Diyos na bigyan po ng inspirasyon ang mga Filipino para po manalo sa laban pong yun. Noong taong April, uh, It should be 1895. I see. Ano siguro si Professor Chua can correct me on this. I kung kung yun po yun tamang panahon. Habang pinaplano po ang revolution, sila po yung nagtungo sa isang kweba sa San Mateo Rizal at ginawa po nila ito noong Holy Week, Good Friday, to be exact, a time to do penance. Ito po'y hindi basta ginawa lamang dahil wala po silang isinasa alang-alang na araw na kanila pong pinipili sa pagpaplano pong ito. Dahil sa ang paniniwala po ng ating God Andres Bonifacio ay dapat ang Pilipino, ang individual ay dumaan sa isang uri ng spiritual purification. At naniniwala siya na mas magtatagumpay ang isang individual kung ang kanyang puso ay malinis, siya ay matapas, matapat. Oh, the, the article says, clean heart and honest motive. So napakaganda pong mga aral po ito kay God Andres Bonifacio, lalong-lalo na po yung kanyang paniniwala na dapat kapag may ginagawa po tayo, hindi lamang po yung kabutihan po para sa ating sarili. Kung ano po yung parating itunuturo sa Biblia, sa banal na kasulatan, sa Koran, na dapat ang alang alang po natin ay yung kapakanan ng higit na nakararami. Tingnan din po natin si God Andres Bonifacio naman as a family person. Oh, ang topic ko nga po muli ngayon sa inyo ay may patungkol po sa kalidad ni Bonifacio. Siguro ito naman talaga ang dapat natin ginagawa. Eh. Tingnan po natin dahil we commemorate nga November 30 as his birth anniversary. Mga ganito pong pag-uusap, Ma'am Sir, ibahagi natin, Kuya Ate, uh, Mami Daddy, sa ating mga anak, sa ating mga kababayan. Paano ba tayo dapat bigyan talaga ng inspirasyon dahil kung meron po talaga isang bayani na dapat po nating uh, pamarisan 
at alamin ang kanyang uh, buhay, yan po si God Andres Bonifacio. Sino naman po ba siya bilang isang pamilyadong tao? Napakaganda nito, Sir Ma'am, kung titignan natin yung buhay po ni God Andres Bonifacio. Bagamat sinabi po sa maraming akda na sila po yung naulila sa taong 14 years old pa lamang na wala po ang kanyang ama, ang kanyang ina, uh, ang kanyang uh, isa sa kanyang mga magulang uh, na wala dahil po sa uh, tuberculosis. I really request pagdating po kay Professor Chua to, to qualify that dahil siya po ang, ang historian natin. Ngunit na, ang, ang bottom line po nito ay mami dad ay naulila po sila ang ating uh, bayaning Andres Bonfacio sa murang edad. Sabi ng iba, 14 years of age. Yung iba sabi, 18 or 19. I look forward to Professor Chua. Dahil yun po yung nakuha ng aming pananaliksik. Mamaya makikinig ako, sana mabanggit po ni Professor Chua. Kailan po ba talaga naulila ang ating God Andres Bonifacio? O, kasi po, o, Catalina de Castro died of tuberculosis in 1881 and then Santiago himself, the dad, became ill and passed the following year. Uh, nawala rin po siya. Uh, malaga po yan eh. Dahil makita po ninyo, lalo na kuya ate, yung resiliency ni Andres Bonifacio na tumayo na po siyang uh, pinuno ng kanilang uh, pamilya. Can you imagine that, kuya ate, mga anak na nanonood po ngayon dito? Idiin po natin ito, Sir Ma'am sa mga bata habang may pagkakataon pa po tayo sa mga susunod na araw as we commemorate the 157th birth anniversary of Andres Bonifacio. Siya na ang tumayong uh, magulang at uh, umabot po na kailangan pong magbenta siya ng papel na pamaypay. Uh, Maraming nabanggit po ito kanina. At mga wooded canes. Nagbenta po si Bonifacio. Yan po ikitang kita natin sa mga kababayan nating Filipino ngayon. Mga anak po natin, talaga pong masisipag at tinataguyod ang pamilya. Huwag po tayong mag-isip na nag-iisa po tayo lamang dito dahil bago pa po ang 1900s, uh, 1881, around those period to 1890, God undressed Bonifacio pinapakita niya na po ang kalidad nating mga Pilipino. Resiliency in times of all these challenges. Bagamat dun po sa article, napakaganda po nung sinabi ni uh, Ma'am Piedad Pugay sa kanyang article. Nung panahon na yon, marami po talaga ang uh, nauulila. So normal po lamang yun. Ngunit ang hindi gaanong normal, ay yung individual kaya pong tumayo at gumawa ng pamamaraan para itaguyod ang pamilya maski sila po'y ulila na tulad po ng ginawa ni God Andres Bonifacio. Pagiging responsable, how to handle challenges, family challenges, to provide for the family. Yan po, tandaan po natin isang napakagandang kalidad ni God Andres Bonifacio. Paano naman po pwede nating sabihin, oh, I, I have to uh, share this with you. And later on, Professor Chua will elaborate more on this. God Andres Bonifacio values relationships. She has two wives. Yung first na asawa po niya, ang una po niyang asawa, Monica na matay sa leprosy, yung tinatawag po natin uh, nung araw o ngayon na ketong, at uh, Gregoria de Jesus, also known as La Cambine of the Katip Katipunan, she survived uh, God Andres Bonifacio. Nawala si uh, ang ating bayaning si Bonifacio uh, uh, dahil nga uh, siya po uh, um, uh, pinatay sa kasawiyang palad po Uh, ng ating uh, mga kasamahan din po sa Katipunan at, uh, at si Gregory Jesus ay nanatilat uh, pinagpatuloy po niya yung uh, laban. Uh, ngunit ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay siya po ay talagang napakahusay, napakabait na asawa. Mahal na mahal po niya si Oriang. Uh, Gregorio de Jesus 
lakambini ng katipunan. Isa na namang magandang halimbawa na dapat po nating pamarisan. Hindi lamang po pagmamahal sa ating mga kapatid, sa ating mga anak. Bagamat si si Bonifacio po uh, hindi po nabiyayaan ng anak, mayroon pong uh, naipanganak ang kanyang asawa, ngunit na nawala rin po uh, kalaudan, uh, hindi po nagtagal, abang sanggol pa, ay ang pagpapakita ng pagbamahal sa ating asawa. O, paano naman po si God Andres Bonifacio bilang bilang isang estudyante? Siguro ang gusto ko lang po sabihin dito, bilang mag-aaral, nakita po natin dahil uh, sa murang edad naging uh, ulila na po siya, on his own, he studied. Makikita po ninyo Uh, kuya ate, ang pagpuporsige ni Gat Andres Bonifacio, nag-aral po siya, nagbasa po siya, hindi lamang sa wiklang Filipino, nung araw Tagalog, kung hindi pati Espanyol, kanya pong pinag-aralan, at English. Napakagandang uh, halimbawa po nito, uh, kuya ate, na makita po natin talaga yung kanyang pagpuporsige, pagbabasa ng mga ng mga bagay maski can you imagine hindi po siya nakapagtapos sa formal na edukasyon I'm looking forward to Professor Chua sharing uh, with us more on this but yung konsepto nga ng pag-aaral ng sarili siya po ay nagbasa ng mga libro on French Revolution Biographies of the U.S. Presidents, pati po Philippine Penal and Civil Code on his own. He read that novels like Les Miserables at ang novela po ng ating isa rin pong napaka-giting na bayani, Jose Rizal, Noli Mitangere, and El Filibusterismo. Anong sinasabi po natin ngayon, Kuya Ate? Ganyan po ang isang...